喝水。哎，您说到点上了，中年人炒股，年轻人炒鞋，你都不知道我买这些买的多不容易。我排了五个小时，要五千的要少了，什么意思啊？我跟您说道说道啊，看，就这样的鞋，非常难买，要么你就只能线上登记摇号，要么你就线下排队抽签，你只有中了签，你才有资格买呢。你想啊。限量款的鞋，全世界总共就那么几万双，想要它的人遍地都是，供不应求啊！看看不就贵了吗？不至于吧，一双鞋而已。你看你还不信？来来来，我给你再见识一下啊！你看，这双，品牌商和知名设计师联名合作款，原价一千九百九十九吧。您再看上市四个小时之后，四千九百九十九。哎，您再看这双，下个月才开始发售，已经炒到上万了。哎呦，还真是啊！爸，我一哥们炒鞋之后，一年至少挣这数，五万啊！再加一句，五十万。嗯。哎呦，今儿我算是开了眼了。爸，要不我带您到实体店里开开眼吧？咱现在就去，走着。不着急。吃完鸡腿再去。来，爸。嗯，我吃你的腿儿。那我不客气了。哎，蕾蕾，这队还得排多长时间？我先蹲会儿。快了啊，爸！你再坚持一会儿，再有两个半小时了。什么还要排两个多小时啊？啊，不是，咱俩费这么大劲排这队，你最后这东西它不会砸手上吗？爸，放心吧啊！来，这样我给你看一眼。哎，来，您看看这个，这就是咱们要排的那一双，现在炒到五千了。您再算算，咱们每个人可以买两双。死了都要赔，往死排！哎，吃饭去啊！啊，吃什么呀？我可吃不动。吃饭就不吃。来，我先接个电话，你们先撤吧。啊，让我们先去了，拜拜。哎，妈，什么事儿啊？你去吧，我和你爸想你姐呢。啊，我这就来。你这就到了，哎呦，这这怎么满墙都贴的都是小广告啊？这什么呀？这都是哪？有别的？这脏死了！来了，说这孩子，行，这哎呀，真是哎呀，爸，你们怎么来了呀？来看看你啊！哦，哎呀，怎么干嘛呀？这得来我怎么办？杜宇，哎。
，你这房子是不是还没收拾好？对对对，我刚搬过来，还没整理东西呢，有点乱。哎，妈，你快坐啊，爸，您坐，坐。哎，你怎么搬的这么老远呢？哎呦呦，等会儿，那，来，你没事吧？摔了，这,这什么呀？这个，这都坏了，这这沙发摔了，这能住人吗？不是，我说姐，你这房子租的有点太仓促了吧？不能挑一挑啊，过渡期。杜云，哎，这以前不是什么人住的是啊？你瞧这墙都花成什么样了？这冰箱支不住了，还不知道呢。你还有，这这沙沙沙发，腿是瘸的。这个灯，这有一半都是憋的，你看全坏了。你周围的环境我也看了一下，这离车站、地铁站齁远，去超市买点东西你走串里地去，哎不行，在这住不行。小爸，这房子条件是差了点儿，但是在我目前能力范围之内，这是最好的了。哎，杜云，你搬出来之前，志军没给你拿点钱呀？啊？哦，我走的时候把他的储蓄卡、工资卡都留下了，以后啊，我不会找他要一分钱。你说这孩子又来，不是我说姐，把这房退了，我再给你换一个，这不能住、啊。没事儿的，哎呀，既然我决定离婚了，就已经做好思想准备了，那以后面对困难还有更多呢。现在就靠你们，以后我怎么办呀、啊？啊，我熬得住，你赶紧坐吧，我去烧点水啊。志军哥，身体好点了吗？我本来想去家里看你的，但我怕嫂子不高兴。你有什么事儿？你什么意思？志军哥，这段时间发生这些事儿。我心里觉得挺对不起你的，这几天我也想了很多，我觉得可能只有我主动辞职，才能让嫂子心里舒服一点，才能解除你们夫妻之间的误会。人事那边已经批准了，工作我也交接好了。志军哥，谢谢你这段时间对我的关照，从你身上我也学到了很多，谢谢。你等等。这么突然就辞职，肯定是找着下家了。打算去哪儿啊？王总想让我做他的助理，薪水是现在的两倍。我同意了。王总，黄涛，就是那个大半夜你。就是那个大半夜我在 KTV 堵他的那个王总王涛，我挺感谢他的，不但不计前嫌，还愿意聘请我。当然，我更应该感谢你。啊，别别别，千万别，我担当不起。那麻烦我问一下，那十万块钱啊，在我最困难的时候，你不但关照我。还送了我爸一笔医疗费。呃，你对对对对对，送，我哪句话说送了？我那是借，好不好？有借条吗？没借条，可不就是送吗？再说了，你不也说过吗？这点钱在你身上，不是事儿。
，谢谢。咱们再点点别的，也不能光吃鸡心啊。就吃这个，全吃了，不吃哪儿补哪儿，我缺心眼儿的。老大，时到如今，我就不瞒着你了。那蓝翘翘，前前后后一共从我这拿走十多万块钱。现在，他连个招呼都不打，就说走就走了，是不是有点太过分了？娘娘，你打借条没有？没有啊，所所以我才这么郁闷啊！你这你个傻小子，这这也是大大笔钱呐、啊！你怎么连个借条你都不让他给你打呢？他说他他说他爸生病，啊，自己省吃俭用照顾他爸，小感天地啊！你况且况且我去医院看过。他爸确实是在住院，我合计帮助帮助他。是这钱是我自愿给他的，啊，也没没让他打借条，也不能说他是骗，自认倒霉。吃吧，补补吧。缺心眼儿。跪着一下没法住人，爸，嗯，你就别管了，我自己收拾就行了。在这大老远的还跑过来，您身体本来就不好。我是你亲爸，我不管你谁管你啊。行了，你也甭管我了，该干嘛干嘛去吧。你你这，我先把这灯给收拾了。哎，爸，你等一下，等一下，等一下，我把闸给拉下来，别到时候再惦着您。嘿。牵起你的手心，总觉得安心。那些岁月曾经在你脸上留下的痕迹。爸，擦、嗯、把脸。走、哎哎。还让我擦？你看你这个脸。等等，别别别别，等一下。好了，哎，别别别别，这边。行了，完了，回头自己洗吧。好嘞。明天我跟你妈再过来一趟，看看缺什么东西，给你带过来啊。好嘞，让我送送你吧。哎，不用不用，外边黑着呢，回头一出门打个车就走了啊。注意安全啊！你回家给我发个信息。行，嗯，我走以后记着锁门啊。哎，要反锁，陌生人千万别开门。知道了，你放心吧。走了。哎，拜拜。哎。
不试着去努力，不让你会担心。谢谢你无私的给我勇气，我只能心里想着你，却不能紧紧抱住你。每次听见你的声音，就想回。晴晴，小老师，怎么是你啊？找我有事儿？我辞职了，就是我的劳动解除合同。五险一金也转出来了，您看一下。让我看这干嘛？我这么做，是为了躲开陈志军，为了躲开官家。我跟陈经理真的只是上下级关系，是他借着工作之由，一直对我动手动脚。陈志军一直对我职场性骚扰，我一个外地人找份工作不容易，我害怕失去工作，所以我不敢声张，只能忍气吞声。有这种事儿？现在关家人认定是我勾引陈志军，我一个清清白白的女孩子，跟这种丑事扯上关系。我以后可怎么办？而且他们家人太可怕了，我真的惹不起，所以我只能躲着。事到如今，我宁可失去工作，我也得跟他撇清关系。那个，你你你你你坐下说，坐下说。谢谢。好在我运气还不错，之前合作过的一家公司同意我去他们那儿上班。嗯，但是但是圈子太小了，我怕陈志军不放过我，他要是再继续的骚扰我，或者是再造谣、再抹黑，我就彻底回到他手里了。徐老师，我现在真的特别特别的害怕。如果，如果你说的是真的啊，你完全可以请求法律援助啊。其实，我在网上查过您的资料。嗯，您别误会，我我我看到。您处理过好几个职场性骚扰的纠纷，我也看到您一直都是站在维护女性权益的这一方。你你你什么意思吧？什么意思？也不怕您笑话，我现在已经没有经济能力再去请律师了。我想，万一发生纠纷，能不能请您？免费帮我做法律援助，我看到您都是义务服务的。哎，不对不对不对，你你你你是有工资的，怎么能说没有经济能力啊？怎么能说呢？徐老师，您要是有时间的话，能不能跟我去一个地方？
他是我爸爸。妈妈去世的早，从小是奶奶和爸爸把我拉扯长大的。我爸常年在外打工，一年也见不了几次。后来我就想，等我工作挣钱了，好好孝顺他们，让他们也享享清福。但没想到，我爸不但没享上清福，还一直躺在病床上受罪。在这住着，花费还不小吧？嗯。很多人劝过我放弃，说就算是倾家荡产，也未必能治得好，反而拖垮了活着的人。不瞒您说，我不是没考虑过。如果放弃治疗，就等于是让我亲手拔了我爸的呼吸机，我做不到。哪怕他只有呼吸和心跳，可是只要他还活着，他就有希望，我就还有亲人。所以，就算是倾家荡产，我也不会放弃的。行了，爸，爸，我是俏俏。我跟您说呀。这位是徐老师，人家可是金牌调解员，经常为弱势群体提供免费的法律援助，是不是特别牛啊？放心吧，以后有了徐老师，我就不怕别人欺负我了，也不怕别人泼脏水了，我会照顾好自己，照顾好爸爸，照顾好奶奶。知道，知道。这是什么呀？虽然小的时候不能经常跟我爸见面，但是他特别关心我的学习，每次打电话都会问我考的怎么样。现在，现在我爸病了太久了，意识上有些模糊。也有的时候不认得人了，但是他只要一听到我的成绩单，他就有反应，他就会笑。爸爸，期中考试成绩出来了，您闺女蓝俏俏，数学九十九分，英语九十二分，语文。九十五分儿，棒不棒啊？班主任可表扬我了啊，说我进步特别大。我给你保证，期末考试的时候，我进前三。但咱得说好了，到时候可得来给我开家长会，好不好？你歇歇会儿吧，啊，歇一会儿。真的没钱请律师，没有能力打旷日持久的官司，所以我啊，你不要再说下去了
，我明白。只要是陈志军，还有官家影响你的工作，我亲自出面。谢谢你，大姐姐，千万别气我。谢谢您，徐老师，客气应该的。哎这排一下午队，净赚一万三，你小子真行！哎呦，这这买卖不错吧？来，说您的感想。好，好，好。我跟你说，我我虽然我现在心情有点紧张啊，但是我还是控制不住我汹涌澎湃的心情。我要说，哎呀，你爸爸真的老了，还是你们年轻人脑子活点子多。但是我还是要发自肺腑的说一句，这个事儿。有搞头，太好了！好啊，那咱爷俩明天继续。那是必须的，来，耶！好啊，好啊，好啊！哎呀，好啊，好啊！哎呀，发达了，发达了，太好了！那你们早点睡哈，晚安。喂，干嘛呢？院里来了一批新设备，我们正在研究说明书呢。那你什么时候回家呀？嗯，不好说，如果太晚，我就睡在医院的值班室了。哦，刚好我也想跟你说一声，我马上也要忙起来了。等体检完，我就要交学员新机型。我也得准备一下呀，我害怕一忙就冷落你呢。哎呀，那我们这几天又不一定能见到了。哎，那我们就相约做云伴侣好了。什么云伴侣啊？就是即使见不到面，也要用手机让对方知道自己对对方的想念。那我的想念那么多，你不手机够吗？请放心，在我办公室有个超大的充电宝。那行，你自己照顾好自己。啊，那你也早点睡。来，喝吧。谢谢阿姨，谢谢。廖叔叔，您身体怎么样？还好吧？哎呦，谢谢你的关心，好多了。那就好。叔叔，我给你拿了原瓶进口葡萄酒，哎呦，还有这个燕窝。
。哎呀，我看关机长平常老买这个牌子，就知道是来孝敬你们的。哎呀，你说你这孩子，你来看我们，我已经很高兴了啊！下次千万不能这么过分，太见外了啊！没事，应该的。哎呀，这个来，哎，谢谢水果。哎，谢谢多云。<笑>哎，杜云，嗯，我们刚才说到哪儿了？啊，我说我在家啊做好轻食外卖，然后呢通过网络销售试经营了几天，这销量不错，所以你们不用担心我的生活问题了。呃，这这个轻食，那轻食是什么东西？叔叔，轻食简单来说就是沙拉，嗯，沙拉。那不就是一盘的青菜吗？有黄瓜、西红柿、青椒什么的。对对对，就是。所以你说这些生菜帮子，谁吃着这好卖吗？当然好卖了，阿姨。你想啊，比如说像叔叔阿姨，你们平常喜欢喝一点红酒，一呢是为了软化血管，为了健康。像这些年轻的坐办公室的白领们，他们也是为了健康，所以会吃一些低脂、低热量、少糖、少油、少盐、富含蛋白质、富含膳食纤维的食物。哎呦，哎，对，小白说的对，但这轻食啊，虽然每一单利润不高，但是节省了开店铺的成本，而且只要口碑上去了，再带动销售量，那收入一定会水涨船高的。哦，是呃，多云，嗯，咱们也是刚开始学着做啊，嗯，你要是遇到什么困难，一定跟家里人都商量啊。行，我知道了，爸。嗯，时间不早了，那我就先回去了，我回去还得收拾食材呢。杜云姐，我送你呗。哎，别，你你不是还得见见雨晴的吗？对呀、啊，没事儿，反正明天公司也能见，我就不打扰你们了，我给休息了。哎呦，啊，那你们慢开车，注意安全。记得吃啊，叔叔。行行行，辛苦你了啊。好了，没事。你要想帮手，妈过去啊。好嘞，好嘞，我知道了。好好好，哎。杜云姐，我觉得你做轻食外卖其实是个好事儿，只不过这一行管理越来越规范，要求呢也就越来越严格。比如说什么卫生许可证啦、营业执照啦、食品经营许可证啦，一样都不能少，可都得提前办好啊。嗯，你说的对，我回去啊，查一查。嗯。对了，杜云姐，我有一朋友对这一行特别了解，要不我让他陪你一块儿去，也能给你节约点时间。好啊，谢谢啊，小白。不客气，杜云姐。雨晴有你这样的好朋友啊，我跟着都沾光。您高丹林食品铺子，你好。两位有什么需要的？我姐最近正在研究做轻食，你看有没有什么可以搭配的？打打差异化，你给介绍一下。我们这边有夏意扇贝、猪肉脯。杜云姐，他们家之所以那么受欢迎，就是因为原料。哦，你要做轻食的话，推荐我们的宗侯个人，您先尝尝。杜云姐。你看这个夏意扇贝是别挺好的，嗯，跟我做轻食的想法是一致的。嗯，我们的夏意扇贝来自北纬三十九度海域，蛋白质含量更高。嗯，要不我们一样来一点回去研究一下？行啊，来一点吧。嗯，好的，稍等，谢谢。就这个扇贝。嗯，呃，是这样的，你的体检报告上有点问题。有什么问题啊？嗯，下班之后来趟医院吧。好，下班就去。哟，哎呀，阿姨，雨晴啊，啊，这么早去上班啊？啊，有点事儿，我出去一趟。啊，等一下，你姐姐和你姐夫后来怎么样了？啊，没什么事儿，我姐搬出来住了，他们要离婚，不好说。反正这个时候两个人分开住。多冷静一下，我觉得挺好的。是是是是是是。哎呀，清风啊，最近太忙了，你看连家都没回。哎呀，你看你们家呢，你看你弟弟三天两头的出事儿，你姐姐姐夫又出了这种事儿。哎呀，清风也顾不上你，帮不上你忙。啊，我们家的事儿不用他帮忙，我们现在各忙各的，这样不挺好的吗？对对对对对，挺好的。但是我自己想啊。我觉得你跟清风，你们两个各自吧，都适合找一个那个工作清闲的人。你说一个忙事业，一个忙家庭，两全其美啊！啊，不过我就随便说说，你别往心上去啊。没关系，阿姨，你随便一说，我也就随便一听。我先走了哈，您忙着。好。
对哟。张院长，心脏移植中心的一期工程已经启动了。相关的设备会陆续到位，由徐清风医生作为带头人，组建了一支全新的技术班子。他们还成立了专门的心脏移植病房。我们医院也派出了很多名医师出去进修学习心脏移植的技术。好啊，老高啊，我就知道你做事雷厉风行，兵贵神速啊！哎啊，张院长，我想重点给您介绍一下这款设备。哎，小赵，哦，徐阿姨，麻烦你帮我看看，就这个表格看怎么下呀？哦，你看这个软件，先把它点开，进来以后再点这个。哦，你电话，先接电话。不好意思，我先接电话。你说，喂，你好，就是现代化的东西就不知道怎么弄。啊，你有什么你慢慢说。好，行，我记一下。那我到时候查一下再给您回电话。田老师，嗯，再见。我帮您吧。行啊，嗯，你要做表格是吧？对对对。您看啊，先点开这个软件。嗯，里面请啊。苏总，哎，来了，哎，坐坐坐。啊，谢谢。啊，我给你点了咖啡。啊，谢谢您。你来的正好，帮我看看哪套方案好。这这是。这是设计师发来的别墅装修方案，给点意见吧。啊，苏总，我不太懂室内装修的。说说你喜欢什么风格就行。你看你说的，您的房子自然是按照您的喜好来了。这个北欧简约风，您看您喜欢吗？定了，就它。后续的事，我希望你直接跟设计师对接。呃，这这个不行，苏总，我对室内装修真的一窍不通。生活无限好，哎，哎，对，哎，我跟你说，这个男人呀、啊，他必须得有自己的私房钱，你这样的话呢，你的腰杆子才能硬起来呀、啊。爸，您说的太对了，你藏了多少啊？你想让我藏多少，我就藏多少。<笑>小机灵鬼，你这私房钱都是给我们家贝贝藏的，那那这不必须的吗？嘿嘿辛苦啊！啊，你辛苦，你辛苦。哎呀，来了来了！这坐了一天车啊，这腰啊，回来了。哎呦，姑姑，饭刚好，快来快来！我家这口子我都闷了，把饭都给备好了。你说这一回到家，一股温暖的气息就扑面而来。行了，你别闻走走，快坐了。好好好。哎，来来，哎，怎么样啊？今天生意？妈，我跟你说啊，今天一共挣了八百，都在支付宝里。
一会儿您兑一下。真的呀？哎呀，来来来来，喝点汤。谢谢爸。哎，这生意不错呀。之前不是还抱怨说这网约车不好开吗？就是。之前是没找上门道，今天我爸这么一压车。各方面这么一指点，哎呦，那钱就抓抓抓抓就往里进的。我呢，也就是小小的给你多了几兆。哎，主要是这个孩子啊，他悟性强，举一反三，聪明，聪明。是啊，来来来，回来，回来，吃个大鸡腿。哎呦，谢谢爸，谢谢爸。爸，给您吃鱼。哎呦呦呦，好好好，来个大的，哎，这块。哎呦呦，好好好。你吃鸡腿，快快快快！哎，爸，你也吃个鸡腿。哎呦，我我自己来，自己来。好好，哎，吃吃吃，这里干杯。哎，一好。嗯嗯嗯，喝汤啊，喝口汤。嗯。啊，尝尝冰冰口。哎呦，越越嚼越嚼越香。你也吃，你也吃，吃我吃。啊，你也看见老了，这两个人莫名其妙的笑了一晚上。够是男的，是有点奇怪。你爸前两天还在抱怨这里不争气，怎么今天晚上就变得眉来眼去了？哎，啊，说不定是爸平时和妹在一起工作，朝夕相处的，发现我们这人身上不少优点，自然而然就喜欢上我们这两个。能发现他优点的，恐怕只有你吧？啊？妈，你吃这个核桃仁，嗯，来，嗯，嗯，挺好吃的，再来一个，再来一个。